na muungano wa wake wa magavana kanda ya kaunti ambazo zinapakana na Zio Victoria umetoa uhamasisho kwa wanawake katika eneo hilo la magharibi kuchangamkia vipimo vya saratani ya uzazi ili kujiepusha na ugonjwa huo mwandishi wetu Robert Malala amefuatilia taarifa hiyo na kutuandalia makala yafuatayo Kulingana na mkurugenzi wa afya katika kaunti ya Busia Bijen Ross Ambuchi, idadi ya wanawake ambao wamedhibitishwa kwa na ugonjwa wa saratani ya njia uzazi au cervical cancer nchini inazidi kuongezeka. In Kenya the, the year 2021-2022 we had a total diagnosis of cancer 5238. Out of that number a whopping 3000 211 died. Akizumuza wakati wa hafla ya uhamasisho huo ambayo imefanyika katika hospitali ya Sio Poteno Bunge la Funyula. Mwenyekiti wa muungano wa wanawake wa magavana katika kaunti za Ziwa Victoria Emily Nyaribo kutoka kaunti ya Nyamira amesema kwa maanzisha uhamasisho huo ili kuwezesha wanawake kujitokeza kwa wingi na kupimwa saratani hiyo. Neno makubwa tulio nayo hapa ya kusema ya kwamba sabi kwa kansa inaweza kutibiwa ikiwa imepatikana ikiwa mapema na watoto wetu wasichana wakiwa 10 to 14 years wakienda wapate ile vaccination itawakinga hapo mbeleni. Tunataka kuhimiza kila mama mahali alipo, kila baba aliye na bibi kila baba aliye na mama, kila baba aliye na watoto wasichana awaambie kwamba ni vizuri waende kwa hospitali wakaangaliliwe. Mkewe gavana wa kaunti ya Busia Biselin Otoma amepinga vikali dhana kuwa chanjo dhidi ya saratani ya njia ya uzazi ambayo inaendelezwa kwa watoto wasichana ina madhara na kuahimiza wazazi kwa ruhusa watoto wao wasichana kupata chanjo. Watu wengi wanasema oh watoto wakipigwa wakidungu hiyo vaccination kitu itafanyika. Hakuna kitu itafanyika tunakinga watoto wetu kwa sababu miaka kutoka sasa 2030 kama tunataka kumaliza kansa ni lazima tuanze na watoto wetu na mimi nawaomba sana 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 kina mama muachilie watoto wenu kwa ndungwe vaccine hiyo liweze kuwakinga na sitaki ikuguze family zenu na hasa tukiendelea kuongea juu ya kansa sabiko kansa tususao wazee wetu kwa sababu jamii lazima isimame postrate cancer pia inaua. Aidha baadhi ya washikadau wa kiongoza na Joel Gitali wameelezea kuwepo na umuhimu wa serikali na washikadau kutumia walimu ili kuhamasisha watoto wasichana shuleni kuhusu saratani ya njia uzazi na mbinu za kuikabili. Ningependa kusema ya kwamba walimu wenzangu katika sehemu zote za nchi hii wajitolee pia ili kuhamasisha watoto ambao wanawashughulikia tukishirikiana pamoja na Wizara ya Afya na mashirika ambayo yanashughulika na mapa mano dhidi ya saratani na wale wote ambao wanajari ili tuhakikishe ya kwamba tunahamasisha umma kuhusiana na kansa mambo ambayo yanashughulika na udhibiti wa saratani tuangamize janga hili katika nchi yetu shirika la Kenya Tobacco Control and Health Promotion Alliance tunasema ya kwamba lazima tutaendeleza vita kwa maana tunajua ya kwamba tumbako ni kitu ambacho kinasababisha saratani kwa wingi katika nchi yetu. Wakati huo huo, gavana wa kaunti ya Busia Dr. Paul Otoma amewataka wenyeji kwa makini na ubora wa vyakula wanavyotumia ambavyo vimetajwa kuchangia kuongezeko la saratani nchini. Lastly again as we speak about cancer. There has been an issue especially here in Busia where people have been saying that we eat natural foods and all these kind of things and yet there is an upsurge of cancer especially throat and stomach cancer and one of the suspects i'm not sure whether that's the only suspects one of the suspects is the aflatoxins in our some of our foods so, hygienic issues on how we keep our food is going to protect our people robert malala nyota tv kaunti ya busia serikali ya kaunti ya bungoma kupitia idara ya afya 